കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് അപ്പോ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു പരീക്ഷമായിട്ട് വന്നേക്കണെ നമുക്ക് വന്ന് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ മീനുമാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം ചെമ്മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തും നോക്കാം അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോ അമ്മ എല്ലാം കഴുകി റെഡിയാക്കി അമ്മ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ അമ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ നുള്ളി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതാണിത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ സവാള അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ചതുര ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ മൂന്ന് സാധനവും ചതുര ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണത് ഇട്ട് കോർക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ മസാലപ്പൊടി മുളക് പൊടിയുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാരങ്ങ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് വേ ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ച് പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് തൈര് പിന്നെ പുതിനയില മല്ലിയില അങ്ങനെ രണ്ട് ഇലയുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ജീരകമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ജീരകം എൻ്റെ പൊടി ഇല്ലാതെ ജീരകം ആയിട്ട് ഒന്നില്ല ചതച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചോ എടുക്കാം ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെമ്മീനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് അതും പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ഇനി ലേശം ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഈ വെക്കുന്ന ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിനകത്ത് കടുകെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞേ കടുകെണ്ണയും കൂടി ഉണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്ത് ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈരെടുത്തു മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈര് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ചതച്ചത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാള മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതുര രീതിയിൽ അരിഞ്ഞേന ക്യാപ്സിക്കം ചതുരാകൃതി അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ അടുത്തത് സവാള അതും ചതുരാകൃതി തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ട് നമ്മൾ നോക്കണത് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാൽ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തൈരും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് തൈര് മുഴുവൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള തൈരും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെമ്മീൽ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും വെച്ചു ഇതിനകത്ത് മല്ലിയല ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെച്ചാൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിയലയും പുതിനയിലും അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി അത് കുഴച്ച് ഒന്നും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ 
നമ്മള് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി അതിനകത്തിട്ടു ഇനി അതും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഉപ്പൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്ക അത് ഒരുപാട് കൂടി പോകാൻ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മിൽ ഉപ്പിട്ടാലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പ് കൂടി പോകാതെ വേണോ കുറച്ച് ഉപ്പിടാമോളും ലേശം അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് നോക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കടുകെണ്ണ കടുകെണ്ണ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടുകെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് അത് കുഴയ്ക്കണം അത് ഒരു സ്പൂൺ കടുകെണ്ണ മതി ഒരു സ്പൂൺ കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ സൂ ഈ കമ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പച്ചീർക്കിലി ആയാലും മതി കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും കമ്പി ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പച്ചീർക്കിലി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പച്ചീർക്കിലി കോർത്താലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം മാർഗം പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധാ ഒരു സാധനമാണ് പപ്പടം കുത്തി പപ്പടം കുത്തി ആയാലും മതി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തക്ക ആദ്യം ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി പിന്നെ ചെമ്മി തക്ക സവാള അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിനെ കോർത്ത് ഇണക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ കോർത്ത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കമ്പി കേട്ടോ കോർത്തത് മൂന്ന് കമ്പി കോർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ ഞാനത് ഈ പാത്രം ഭയങ്കര സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കും കൂടി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇത് തന്നെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കനൽ പെട്ടെന്ന് ചെമ്മീൻ കിട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് കനൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും സത്യം എന്നാലും ഏകദേശം അത്യാവശ്യം കനൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ടാണ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഗ്രില്ല് കയറ്റി വെച്ചത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കമ്പി കോർത്തിരിക്കുന്ന ആ മൂന്നെണ്ണവും നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ചെമ്മീൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക ശരിക്കും കനൽ വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് കനലില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അപകതം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഈ സത്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കനൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കണേ കനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കനൽ ഉണ്ടാ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കണം ആ കനലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാ ആ ഗ്രിൽ ആ ചെമ്മീനും ആ തക്കാളി സവാള ക്യാപ്സിക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രില്ലായിട്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ ചെമ്മീനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴി ഓ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ സംഭവമാണ് വയ്ക്കും നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രില്ലിംഗ് ആണിത് പക്ഷെ അല്ലേ നോക്കി എന്ത് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വലിയ ചെറിയ ചെമ്മീനായാലും മതി വലിയ ചെമ്മീൻ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ചെമ്മീൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എടു ഉണ്ടാക്കാൻ കാണുന്ന ഗ്രില്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ തീ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ട് തീ കത്തുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടു ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചിരുത്തി തിരിച്ചിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തോളണം അത് വിട്ടുപോകരുത് 
അപ്പൊ ഇത് ഗ്രില്ലാവുന്ന ടൈമിൽ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് കമ്പിയിലുള്ള ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു ആ പാനിലേക്ക് ആ പാൻ ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്ക് ആ പാൻ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ പാൻ വെച്ചതേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഫാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ലേശം ഇച്ചിരി കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു 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 ടേബിൾ സ്പൂണൊന്നും ഇല്ല ശക്കൽ ലേശം കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു അത്യാവശ്യം അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ആ കേത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനെടുത്ത് അത് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് തീ തീ കത്തണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും കനലില്ല അപ്പം അതിനകത്ത് തീ കത്തണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അച്ഛത് നോക്കിക്കോളാം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് എടുത്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ള മസാല ഫുള്ളും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പരിപൂളിയായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം സോറി ഗ്രില്ല് സോറി ഗ്രില്ല് പോട്ടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അച്ഛ ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പുറ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛ അപ്പുറ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടെടുത്ത് ഗ്യാസിലും അടുപ്പും ഗ്യാസും അടുപ്പും അപ്പുറ ഇപ്പുറയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നീക്കിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറു തീയിൽ മതി കേട്ടോ വലിയ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പുറം നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിങ് ഏകദേശം ഒരു പരിവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു പരിവൊക്കെ ആയത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് സൈഡ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ആ അടപ്പ് പോലെയുള്ള അതും കൂടി ഗ്രി ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴും അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നെയ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി തടവി കൊടുക്കണ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭംഗിയാവും അപ്പുറം എൻ്റെ ഗ്രില്ലിങ് ഏകദേശം ഗ്രില്ലിങ് കഴിയാറായിട്ടോ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് ഗ്രില്ലായ സമയത്താണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പുറം എൻ്റെ വർക്കലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഗ്രില്ലി കഴിഞ്ഞു ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇതും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പണിയും എന്താ ഏകദേശം എല്ലാം പൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇതാ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടയ്ക്ക് തീ ഇച്ചിരി കയറിയതിൻ്റെ ഒരു കരിയൽ പോലെ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി ചെയ്ത് ചുമ്മാ നോക്കിയ ഒരു പരീക്ഷണമല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം തീ പെട്ടെന്ന് കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണം ഇതാ ഇവിടെ ഗ്രില്ലിങ്ങും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പാസ്തയാണ് റെഡി ആക്കിയേക്കുന്നത് പാസ്തയും കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒട്ടും വിചാരിക്കാതെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കിട്ടി അപ്പം നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം വ